నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు నమస్తే నాన్న నేమ్ కరెక్షన్స్ అంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారి పేరు వినిపిస్తుంది అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ కనుక చూసుకుంటే థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే సార్ ఇవాళ చాలామందికి సినిమా ఇండస్ట్రీ పరంగా కానివ్వండి లేదంటే బిజినెస్ చేసేటువంటి వాళ్ళకి కానివ్వండి లేదా ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో మీది సపరేట్ స్టైల్ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు పెట్టేటువంటి నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దానివల్ల చాలామంది అదేవిధంగా ఆ పేరుని ఆ లైఫ్ స్టైల్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు కొన్ని బిజినెస్ కంపెనీస్ అయితే ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి లేదంటే యాప్స్ కానివ్వండి లేదంటే వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి మీరు పెట్టిన పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ చాలా చాలా అని చెప్పాలి సో అంతే హ్యాపీగా క్లయింట్స్ కూడా మిమ్మల్ని విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మంచి కంటెంట్ ఇస్తున్నందుకు అయితే ఈరోజు ముఖ్యంగా పీ అనే లెటర్ మీద చాలామంది అడగటం జరిగిందండి అంటే కొన్ని అపోహలు కూడా ఉన్నాయి సో అకార్డింగ్ టు పీ లెటర్ కనుక చూసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ పీ లెటర్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా లేదా వాళ్ళు అకాడమిక్ పరంగానే వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా అంటే జాబ్ లాగా అట్లా లేదంటే కొంతమందికి మ్యారేజ్ లైఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది నన్న పీ ఈస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ లెటర్ అంటే కొన్ని లెటర్స్ లక్కీ ఉంటాయి కొన్ని లెటర్స్ స్మార్ట్ ఉంటాయి కొన్ని సెన్సిటివ్ ఉంటాయి పీ అనే లెటర్ చాలా పవర్ఫుల్ డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా ద వే ఆఫ్ వాళ్ళ బిహేవియర్ కానీ స్టైల్ కానీ లేదా వాళ్ళ అప్రోచ్ కానీ చాలా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఎక్కడ తగ్గరు డబ్బు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటారో బిహేవియరు లేకపోయినా అలాగే ఉంటారు అంటే తగ్గరు వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా తగ్గేది లే అన్నట్టు సో పీ అనేది సంఖ్యాబలంలో చాల్డిన్లో ఎయిట్ పైతాగర స్కబాల సెవెన్ నెంబర్ వస్తుంది ఎయిట్ అనేది శని కాదు తెలివి చాలా విపరీతమైన తెలివి ఉంటుంది పుస్తకాలు బాగా చదువుతారు లోక జ్ఞానం బాగుంటుంది ప్రపంచ జ్ఞానం బాగుంటుంది ఫ్రెండ్షిప్కి ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చేవాడు పీవోడు కష్టము అని చెప్తే కొంతమంది వెళ్తారు కావాలి కష్టం అని వినబడితే కూడా వెళ్ళిపోతారు ఈ పీవోళ్ళు బండి వేసుకొని కూడా వెళ్ళిపోయి సాయం చేసి వచ్చేవాళ్ళు పీవోళ్ళు దే ఆర్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ పీపుల్ హార్ట్ చాలా సెన్సిటివ్ ఎవరన్నా బాధలో ఉంటే తట్టుకోలేరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కర్నూల్లో ఒక అబ్బాయి ప్రవీణ్ అని మనకు నా క్లయింట్ ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు ఆ అబ్బాయికి జీతం వచ్చేది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఈ ట్వెల్వ్ థౌజండ్లో రెండు వేల రూపాయలు ఆయన ఈ చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వాళ్ళకి ఆ రెండు వేల రూపాయలు బుక్స్ ఎవ్రీ మంత్ కొని ఇస్తాడు అనమాట ఒక్కొక్క స్కూల్ పిల్లలు ఒక్కొక్క క్లాస్ పిల్లలకి ఒక పిల్లవాడికి ఫిఫ్టీ బుక్స్ ఉంటే అట్లా పంచేవాడు నలభై మందికి ఎవ్రీ మంత్ ఒకసారి వాళ్ళ పేరెంట్స్ అదే తీసుకొచ్చాడు అనమాట అంటే నా క్లయింట్ కాకముందు ఆయన చేసేవాడు వాళ్ళ ఫాదర్ అడిగాడు అనమాట సార్ వీడికి వచ్చేదే పన్నెండు వేలు వాటికి అంతా పోతే నెలకి ఐదు వేలు కూడా మిగలదు ఖర్చులని బోయం పెట్టుకుంటే ఎందుకు ఇలా ఉన్నారంటే ఆ పీ లెటర్ అలా ఉంటారు అలా వదిలేయండి నేను కరెక్షన్ ఇస్తాను ఇచ్చినాక ఆయన ఆదాయం పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా లైఫ్ స్టైల్ పెరుగుతుంది అడిగిన ఈ నీ కోరిక ఏంటి ఒక బైక్ కొనుక్కుంటే చాలు టీచర్ అతను ఈజ్ అ టీచర్ బై ప్రొఫెషన్ మన కరెక్షన్ ఇచ్చిన నాకు ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్కే వేరే స్కూల్ నుంచి మంచి ఆఫర్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ వర్క్ చేస్తున్నాడు మ్యారేజ్ కూడా కాలే ఓకే అబ్బాయి పేరు ప్రవీణ్ ప్రవీణ్లో మూడు ఆరు నెంబర్ మూడు ఆరు అంటే డబ్బులు వస్తాయి వెళ్ళిపోతాయి బట్ పీ లెటర్ ఏంటంటే ఎంతో కొంత దాన ధర్మాలు చేయాలి ఎంతో మంచి చేయాలని గుణం ప్రతి లెటర్ పీ వాడికి ఉంటుంది పవన్ కావచ్చు ప్రవీణ్ కావచ్చు పునీత్ కావచ్చు ప్రశాంత్ కావచ్చు లేదా అమ్మాయిలు ఎవరన్నా కావచ్చు ఓకే ఈవెన్ ప్రశాంతి యాంకర్ ఆల్సో ఇస్ అవర్ క్లయింట్ ఇప్పుడు టీవీ సీరియల్స్ యాక్ట్ నాన్నగారు ఇచ్చారు ఒక డ్యాన్స్ పోటీలో అమ్మాయి డ్యాన్స్ అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది అమ్మాయి సో చాలాసార్లు కలిసాం చెప్తుంది అనమాట కరెక్ట్ అయినాక లైఫ్ మారింది నేను అనుకున్న అబ్బాయిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఈ పీ వాళ్ళు ఉన్న దాంట్లో చాలా ఆనందంగా ఉంటారు బట్ వాళ్ళ లైఫ్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి టాప్కి వెళ్ళిపోతారు డౌన్ అయిపోతారు సో ఈ అబ్బాయికి నేను ఇచ్చిన అబ్బాయి ప్రవీణ్కి షార్ట్ పీరియడ్లోనే శాలరీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ శాలరీ వేరే స్కూల్లో ఆఫర్ రావడం బైక్ ఇన్స్టాల్మెంట్ తీసుకోవడం అది టూ థౌసండ్ ఇచ్చారు కంటిన్యూ చేస్తాడు అట్లే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు అది ఇవ్వకపోతే వన్ మంత్ ఇవ్వకపోయినా ఆ అబ్బాయికి నిద్ర పట్టదంట ఎట్లెట్లా అయిపోతుందంట అంటే ఏదో ఒక మంచి చేస్తేనే ఆ పీ వాళ్ళు ప్రశాంతంగా అనుకుంటారు ఆ రేంజ్ బట్టి నేను చాలామంది పీ వాళ్ళని చూశాను కొంతమంది లక్షలు దానం చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు చెప్పుకోరు బయట సైలెంట్గా దాన ధర్మాలు చేస్తారు అన్నదానం చేస్తారు విద్యాదానం కొంతమంది చదివిస్తారు బాగా చదివే పిల్లలు
అండ్ వేరియేషన్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదు ఏ ఛానల్లో కూడా ఇంతవరకు నంబర్ వన్ నంబర్ ఉంటే వాళ్ళు బాన్ లీడర్స్గా ఉంటారు పీ ఉండి పేర్ల సంఖ్యాబలం వన్ వస్తే దేల్ బి లీడర్స్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఛాన్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది థర్టీ పర్సెంట్ పొలిటికల్ స్టార్స్ అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత రిజైన్ చేసి మళ్ళీ రాజకీయాలు రావాల్సిందే సో ఇనీషియల్గా దే విల్ డూ గవర్నమెంట్ జాబ్ నంబర్ టూ వాళ్ళు దే విల్ డూ బిజినెస్ అంటే గలాట్లేని బిజినెస్ స్టార్ హోటల్స్ బ్యాంకింగ్స్ లేదంటే స్కూల్స్ కాలేజెస్ పెట్టుకోవడం నాన్ కాంట్రోల్ లేదా కొంచెం పెద్దవాడు అనుకోండి మళ్ళీ పెద్ద మిల్క్ బిజినెస్ ఉంటుంది మూ రెండు చంద్రుడు చంద్రుడులాగా చల్లటి వ్యాపారాలు పాలు పెరుగు పెద్ద స్కేల్లో చిన్న స్కేల్లో కాదు లారీలు లారీలు పోతుంటాయి పాలు లోడ్లు వాళ్ళు దిల్ బి అర్నింగ్ ఇన్ ల్యాక్స్ అండ్ క్రోడ్స్ నంబర్ త్రీ వాళ్ళు గురుబలం ఎక్కువ వాళ్ళకి పీ ఉండి త్రీ ఉంటే వీళ్ళు ఏమండి విపరీతమైన తెలివి ఉంటుంది వీళ్ళకి డబ్బు ఎలా సంపాదించాలో ఆ త్రీ నంబర్ ఉండేవాళ్ళు త్రీ అంటే పేరులో ట్వంటీ వన్ నెంబర్ కానీ థర్టీ అజీమ్ చంద్ ప్రేమ్జీ థర్టీ నెంబర్ అలా పీ ఉండి త్రీ నెంబర్ వచ్చిందంటే వాళ్ళకి పక్కన వాళ్ళకి హెల్పింగ్ నేచర్ విపరీతంగా ఉంటుంది స్కూల్స్ కాలేజెస్ ట్రావెల్ బిజినెస్లు బాగా చేస్తారనమాట వీళ్ళు వీళ్ళు అందరు కూడా గురువులాగే చూస్తారు అందరు కూడా ధనం పెడతారు ధనం పెడుతుంటారు వాళ్ళకి వీళ్ళందరూ మంచి కోరతారు ఈ త్రీ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలి ఎవరినైనా సరే బాల్యం కూడా వజ్రంలో తయారు చేసేది ఈ త్రీ వాళ్ళకు ఉంటుంది పీ ఉండి ఫోర్ ఉన్న వాళ్ళ పేరు ఖచ్చితంగా కరెక్షన్ చేసుకోవాలి ఫోర్ నంబర్లో ఉంటే విపరీతమైన తెలివి ఉంటుంది కష్టపడతారు కష్టపడినంత రాదు తక్కువ వస్తుంది సో ఈ ఫోర్ నంబర్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే పేర్లో ట్వంటీ టూ మ్యారేజ్ లేట్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద పెద్ద స్టార్లు ఉంటారు ప్రభాస్ ఆయన పీ లెటరు ఆయన పేర్లో ట్వంటీ టూ నెంబర్ ఉంది ఒక సిస్టంలో అంటే సిస్టమ్స్ చాలా ఉంటాయి చాల్డిన్ పైదాగరస్ కాబాల చాల్డిన్లో ట్వంటీ టూ నెంబర్ ఉంది ఈ ట్వంటీ టూ అంటే లేట్ సక్సెస్ ఉంటుంది డబ్బులు ఉంటాయి మ్యారేజ్ కొంచెం లేట్ అవుతుంది పీ ఉండి ఫైవ్ నెంబర్ ఉంటే వాళ్ళు మ్యాజికల్ పీపుల్ ఎవరికి దొరకరు వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళినా వా అందరూ వాళ్ళనే చూస్తుంటారు వాళ్ళనే పోగొడుతుంటారు ఈ ఫైవ్ అనే వాళ్ళ మాటకారులు మ్యాజిక్ పీపుల్ ఎవరినైనా ఐషాలో బుట్లు వేసేస్తారు వాళ్ళు మాట్లాడితే ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళ గురించి చెప్పుకోవాలి అబ్బా ఏమున్నాడు ఏం మాట్లాడినాడు ఎవరైనా అబ్బాయినా అమ్మాయినా ఈ పీ ఉండి ఫైవ్ ఉంటే పంచభూతాలు వాళ్ళ పక్కన నుండి వాళ్ళు దీవిస్తుంటాయి వాళ్ళ మాటలు జనాలందరికీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి వీళ్ళు అనుకున్నవన్నీ ఒక 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 ల్యాండ్ కొన్నాడు ఎడో కొన్నాడు ఊరవతల అక్కడ ఒక కంపెనీ వచ్చేస్తుంది వీళ్ళు ల్యాండ్ కోర్టులోకి వెళ్ళిపోతుంది కష్టపడకుండా ఐదోడు కోర్టులు సంపాదిస్తాడు లక్కీ కలర్స్ కానీ లక్కీ నెంబర్స్ కానీ లక్కీ స్టోన్ కానీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ లక్కీ స్టోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తెలియకుండానే వాటి ఎఫెక్ట్ ఎంతో కొంత బాడీ మీద అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగడానికో అంటే ఆ స్టోన్ ఇది ఎంతో కొంత ఉంటుంది స్టోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అవును అవును సైంటిఫిక్గా కూడా చూసుకున్నా కూడా కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి సో అకార్డింగ్ టు దట్ హెల్త్ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తే అనేది కూడా ఉంటుంది అందులో ముఖ్యంగా సార్ వీటికి సంబంధించింది మీరు శ్రీశైలం టెంపుల్లోకి పూజ చేయించి వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ మరీ ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ లెటర్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అండ్ లక్ ఈ స్టోన్ ఏంటి అసలు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఎందుకంటే ఇది చాలా యూస్ఫుల్ పీ లెటర్లో పేరులో సగం ఎనర్జీ ఉన్న స్టోన్ వల్ల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ వస్తుంది అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఒకేలా లైఫ్ ఉండదు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి ప్లానెటరీ పొజిషన్స్ బట్టి ఈ లక్కీ స్టోన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ మనకు నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ తగలకుండా మన బాడీ పాజిటివ్ ఉండాలా మన చుట్టూ పాజిటివ్ ఉండాలా స్టోన్ చూసుకుంటుంది మనం ఆ స్టోన్స్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజలో పెడుతున్నాము సో ఈ వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజ అనేది ఎవరు చేరు ఆ స్టోన్ వీళ్ళ క్యారీ లాట్ ఆఫ్ అంటే కొంత నజర్ అంటారు దిష్ట్ అంటారు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ పడవ అనమాట స్టోన్ వేసుకున్నప్పుడు మన శత్రువులు పక్క వెళ్ళిపోతుంటారు మనం టాప్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాము మన థింకింగ్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంటుంది సో వీళ్ళకి మెయిన్గా ఈ పీ లెటర్ వాళ్ళకి ఒక క్యాటై పిలికన్ రాయి లేదా ఒక నీలం కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెండు కూడా వేసుకోవచ్చు క్యాటై వల్ల వైద్యుడు అంటాం తెల్లో పిలికన్ రాయి అంటాం ఆరోగ్యం అనేది ది బెస్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది పీ వాళ్ళకి ఎక్కువ బ్యాక్ పెయిన్స్ హెడ్ ఏక్స్ ఎక్కువ అబ్బాయిలు కానీ అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలు కానీ ఇద్దరు కూడా తొందరగా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి విపరీతం బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంటుంది ఓకే సో అది పెయిన్ ఆల్మోస్ట్ డైలీ
చాలా ఎక్సలెంట్ స్టోరీ నేనైతే ఆల్మోస్ట్ ఆ పూజలో ఆల్మోస్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ కనీసం నైన్ డేస్ కూర్చుంటా పోయి నేను ఆ స్టోన్స్ అంత పవిత్రంగా మన క్లయింట్స్కి ఇస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి సో క్యాట్ ఐ అండ్ నీలం కాంబినేషన్ చక్కటి సక్సెస్ వీళ్ళకి బ్లూ కలర్ బ్లాక్ కలర్ చాలా బాగుంటాయి షేడ్స్ ఆఫ్ ఎల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు వీళ్ళు వీళ్ళకి మండే ఫ్రైడే అండ్ సండే బాగా కలిసి వస్తాయి పీ లెటర్ వాళ్ళకి ఓకే లక్కీ నంబర్స్ లక్కీ నంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ కేతు ఏడు కొండల వాడు దీవెనలు ఏడు పెళ్ళు ఏడుగులు ఏడు అన్ని సెవెనే సబ్ సబ్సరాలు అన్ని ఈ సెవెన్ నంబర్లో ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ తెలివి టాప్లో ఉంటుంది అందుకే పీ వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు అని చెప్తాను ఎయిట్ నంబర్ ఏమంటే వాళ్ళకి మొండి ఓటమి ముందుందన్నా కూడా ముందుకు వెళ్ళే రకం పీ వాళ్ళు ఆ ఓటమి వస్తున్నా దాన్ని ఎలా తప్పించుకోవాలో గెలవాలి పీ లెటర్ తెలుసు పాజిటివ్ లెటర్స్ ఏముంటాయి అంటే వీళ్ళకి కలిసి వచ్చే లెటర్స్ ఏముంటాయి వీళ్ళు కలిసి వచ్చే లెటర్స్ వచ్చి పీకి సి కె ఎల్ ఎం మంచి కాంబినేషన్ వీళ్ళకి వీళ్ళెప్పుడు వీళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు పీకి కొంచెం మనం నెగిటివ్ అనేది కొంచెం తగ్గించాల్సిన లెటర్లు వీ లెటర్ కొంచెం తగ్గించాలి ఆర్ వచ్చి కొంచెం కొంచెం సార్లు మిక్స్ అయితే కొన్ని కొన్నిసార్లు బ్యాక్ అవుతుంటాయి ఆర్ లెటర్ కొన్నిసార్లు ఇనిషియల్గా మిక్స్ అవుతారు ఆ డైవర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆర్ కాంబినేషన్లో అండ్ పీ వాళ్ళు హెల్త్ కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి ప్రజల మీద అందరి మీద ఫ్రెండ్స్ మీద కేర్ వాళ్ళు సొంత మీద కేర్ తీసుకుంటే తిరిగి ఉండదు వాళ్ళకి ఇంకా సార్ అయితే చాలామంది నేమ్ కరెక్షన్ కోసం అడుగుతున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే నాకు కూడా డైరెక్ట్ మెసేజెస్ పెట్టేస్తున్నారు అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అది తెలియకుండా డైరెక్ట్ నాకు నేమ్ పెట్టేస్తున్నారు దాని తర్వాత ఒక వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టేస్తున్నారు నేమ్ కరెక్షన్ చేయించు అని చెప్పేసి సో దానికి ఒక అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఎలా సార్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మిమ్మల్ని అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏంటి నన్న చిన్నపిల్లలకి బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసి ఎందుకంటే ఒక పేరు పెట్టారు అనుకో నాన్న త్రీ మంత్స్ బేబీ ఆ పేరులో ఒకవేళ చెడ్డ నంబర్స్ ఉన్నాయి డెత్ నంబర్స్ మనం ఎలా చెప్పాలి పేరెంట్స్కి సో నేనేం చెప్తానంటే ఈ చిన్న పిల్లలకి డైరెక్ట్ నా అపాయింట్మెంట్ తీసేసుకుంటే ప్రొసీజర్ ప్రకారం నేను ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ టైం ప్రకారం వాళ్ళకి నేను పేర్లు సజెస్ట్ చేస్తా ఈ పేర్లో అయితే ఆయుష్ బాగుంటుంది పెద్దవాడు అయినా గొప్పవాడు అవుతాడు పేరెంట్స్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు సంఘంలో డబ్బు పేరు కీర్తి విత్ లాంగ్ లైఫ్ స్పాన్ దాట్ ఈస్ మై మోటు ప్రతి బిడ్డకి పేరు కావాల మన వంశం పేరు నిలబెట్టాలా తండ్రి కన్నా పది ఇంతలు పైన మంచి పుష్యంలో ఉండాలంటే ఆ అమెరికాలో నాన్న పిల్లలు పుడితే ఎక్కువ మంది ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో సోషల్ ప్యాన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి సో పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి అబ్బాయి అయితే అన్న అమ్మ అయితే అన్న బాబు పుట్టాడు నువ్వు చెప్పన్న పేర్లు మా ఇంటి పేరు ఇది మాకు ఇలా ఇలా అనుకుంటున్నాము నీ స్టైల్ చెప్పు నేను చెప్పిన పేర్లే పెట్టుకుంటారు నాన్న అంటే న్యూ బోర్న్ బేబీస్ మ్యాక్సిమం విత్ నో చేంజ్ స్పెల్లింగ్ ఏం మార్చును ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి ఏది యాప్టో నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని అలా పెట్టడం ద్వారా వాళ్ళకి ఇప్పుడు వారి ఇంటి నెంబర్ అనుకోండి ఆయనకి ఏరోలు కట్టో అది అలా ఇవ్వాలా అవును సో అలా ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం పెడితే దిల్ బికమ్ బిగ్ స్టార్స్ పొలిటికల్ స్టార్సా లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్లో వెళ్తారని మనకు తెలిసిపోతుంది ముందే సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక పేరు పెట్టేశారు ఆల్రెడీ ఉన్నారు వాళ్ళకి మనం చెప్తాం అనమాట మీ మనం ఎలా చేస్తున్నాం లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా లాస్ట్ మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్త్ మనం పేర్లు ఎలా ఉన్నా చెప్తున్నాం వాళ్ళకి బాగాలేని వాళ్ళని కరెక్షన్ తీసుకోమని చెప్తున్నాము సో ఇప్పుడు ఏమంటే ఒకరోజు మనకు ఒక ఫోర్ థౌసండ్ వాట్సాప్స్ వచ్చాయి అనుకోండి అవి కరెక్ట్ చేయాలంటే మనకు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పడతాయి థర్టీన్ ఇయర్స్ మేము చేయలేము రోజుకి ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ సో చా చాలామంది ఏమంటే రాంగ్ నంబర్స్ ఉన్నా కూడా అన్న కరెక్షన్ చేసి పంపిమన్నారు అనుకోండి ఒక్కరోజు చేయడానికి మనకు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే అందరూ మనం చేయలేము కాబట్టి అందరూ నా రిక్వెస్ట్ బాగాలేదని చెప్పిన వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే నేను ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్లో ఆ పేర్లు చేసి పంపించగలను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకు వచ్చిన అపాయింట్మెంట్స్ కొంతమందికి టెన్ డేస్ కూడా పడతా ఉంది దోషం ఎక్కువ ఉన్న పేర్లకి టెన్ డేస్ ట్వెల్వ్ డేస్ కూడా పడుతుంది ఐ గివ్ మై హార్ట్ కంప్లీట్ హార్ట్ పెట్టి చేస్తుంది ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలి కాంటాక్ట్ నెంబర్ సార్ నేను రెండు నంబర్లు ఇస్తాను పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెడితే కరెక్షన్ అవసరమా లేదా లేని వాళ్ళకి వెంటనే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి నెంబర్ కూడా పెడతాను ఆ నెంబర్కి చేయండి అని చెప్తాను నంబర్లు రాసుకోండి నా పర్సనల్ వా
ఎంత తొందరగా వీలైతే అందరూ కరెక్ట్ చేసుకోండి మీ పేర్ల స్పెల్లింగ్ ఎలా ఉండాలి మీ లక్కీ నంబర్ ఏంటి లక్కీ కలర్ ఏంటి లక్కీ స్టోన్ ఏంటి లక్కీ రోజులు ఏంటి సంతకం ఎలా చేయాలి యాజ్ పర్ గ్రఫాలజీ ఇవన్నీ చెప్తా కాబట్టి ఇవన్నీ ఫాలో అయితే పేరే మంత్రం మంత్రం దైవబలం సో ప్రతిరోజు పండగలా ఉండాలంటే పేరులో చిన్న మార్పు అండ్ ఐ గివ్ ద బెస్ట్ యూ ఫ్రమ్ మై సైడ్ డెఫినెట్గా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ హెరు గారు చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ మీకు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో అకార్డింగ్ టు దట్ మీరు తీసుకోవచ్చు అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ మైండ్లో పెట్టుకొని డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ కాకుండా ఆయన ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు కిరణ్ నెహ్రూ గారు సో త్రూ వాట్సాప్ మీరు ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో కనుక మీరు ముందుగానే జాగ్రత్త పడి పెట్టు నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి సంప్రదించండి బయట రకరకాల బిజినెస్లు అయితే చేస్తూ ఉంటారు సో రైట్ నేమ్లో రైట్ నెంబర్స్ తోటి మీ బిజినెస్ని నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి సంప్రదించవచ్చు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అ